மங்கம்மா வெர்சஸ் கங்கம்மா கர்ப்பிணி கோழி ஒரு நாள் கங்கம்மா மார்க்கெட்டுக்கு போய் மூணு கோழி குஞ்சுகளை வாங்கிட்டு வந்தா இத பார்த்த மங்கம்மா என்னடி கோழிய வாங்கிட்டு வரன்னு போய் வெறும் கோழி குஞ்சுகளை வாங்கிட்டு வந்திருக்க அது வந்து அத்த மார்க்கெட்ல பெரிய பெரிய கோழிங்கள்லாம் நிறைய விலை சொல்றாங்க அதனாலதான் இந்த சின்ன சின்ன கோழி குஞ்சுகளை வாங்கிட்டு வந்த வெளியில வாங்கறத விட நாமளே வளர்த்துக்கிட்டா நல்லது தானே அத்த நமக்கு பைசா கூட மிச்சமாகும் அது மட்டும் இல்ல அது வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அழகா முட்டைங்க போடும் அதுவும் அழகா வளரும் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லன்னா வித்துடலாம் எல்லாமே நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணலாம் இல்ல அத்த அதனாலதான் இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்றா இத எல்லாத்தையும் கேட்ட மங்கம்மா கணக்கெல்லாம் நல்லாதான் போட்டிருக்கு ஆனாலும் இவ்வளவு கோழிகளை வளர்க்கற அளவுக்கு உனக்கு பொறுமை இருக்காடி முந்தானேத்தி இப்படிதானே பண்ண வேணாண்டி வேணாண்டின்னு சொன்னா கேட்டியா அந்த மீனுக்கு பவுடரை போட்டு பெருசா ஆக்கிட்ட அது வளர்ந்து ஜெயின் ஃபிஷ்ஷா மாறிடுச்சு என்ன பசங்களா அந்த வீடியோ பாக்கலையா அப்படின்னா கீழே இருக்க லிங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது பெருசா வளருது கங்கம்மா அதுங்கள வெளியில மேய விடுறா அது நல்லா மேஞ்சு எல்லா ஆகாரத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு சாயந்தரத்துக்குள்ள வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருங்க மூணு கோழி குஞ்சுகளும் பெருசானதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு புஞ்ச ஆச்சு இன்னொன்னு முட்டை போற கோழியா மாறிச்சு அது மட்டும் இல்ல அந்த முட்டை போடுற கோழி கர்ப்பமா இருந்துச்சு இத பார்த்த கங்கம்மா மனசுக்குள்ள என்னடா இது மூணே மூணுதான் நினைச்ச எப்படியோ இப்ப இருக்கிற இந்த கோழி கர்ப்பமா இருக்குல்ல அதை எப்படியும் குஞ்சு போட போது சரி சரி பாக்கலாம் எப்படியும் மீது இருக்க ரெண்டு கோழியும் முட்டை போடாது அதனால இதோட குஞ்சுகளெல்லாம் வித்து காசாக்கிடலாம் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு அந்த ரெண்டு புஞ்சையும் நல்ல ரேட்டுக்கு வித்துட்டா அந்த காசை பார்த்த கங்கம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா அப்படி அந்த கோழி டெய்லி வெளியில போய் அதோட ஆகாரத்தை சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வரும் அப்படி ஒரு நாள் அந்த கோழி காயம் பட்டு உடஞ்ச காலோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு இத பார்த்த கங்கம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஐயையோ நீ என்னடி கால உடச்சிட்டு வந்திருக்க இந்த உடஞ்ச காலோட நீ என்னத்த போய் வெளியில சாப்பிட போற நான் தான் உனக்கு வைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நீ வெறும் உடம்பு காரி கூட கிடையாது கர்ப்பிணி வேற உனக்கு இப்ப ரொம்ப பசிக்கும் ஐயையோ உன்ன மேய்க்க என்னால முடியாதுமா இனிமே நீ எனக்கு எதுக்குமே வேலைக்காக மாட்டேன் உடனே போ அப்படின்னு அந்த புள்ளத்தாட்சியான கோழிய வெளியில துரத்துக்கிட்டே இருக்கா அது மூலமா அந்த கர்ப்பிணியான கோழி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் போது வழியில ஒரு நட்சத்திர ஆம தேம்பட்டுச்சு அது தலை கீழா விழுந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு இத பாத்து என்ன <laughs> 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 என்னோடு <laughs> உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு நான் கண்டிப்பா ஒரு வரம் கொடுக்கறேன் இத கேட்ட அந்த கர்ப்பிணி கோழி இப்படி சொல்லுச்சு நான் எதையுமே எதிர்பார்த்து செய்யல ஃப்ரெண்ட் 
நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த அதை என்னால பார்க்க முடியல அதனாலதான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண எனக்கு எந்த வரமும் தேவையில்ல அதுக்கு அந்த நட்சத்திரம் ஆமா எப்படி சொல்லுச்சு எதுவுமே திருப்பி செஞ்சதே கிடையாது என்னோட கால் உடஞ்சதுனால நான் அவங்களுக்கு எதுவுமே செய்ய முடியாம போச்சு நீ மட்டும் எனக்கு தங்க முட்டை போடுற மாதிரி ஒரு வரம் கொடுத்தினா தினமும் நான் ஒரு தங்க முட்டைய இட்டு அவங்களுக்கு என்னோட நன்றி கடனை செலுத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுச்சு கோழியோட நல்ல மனச பார்த்த அந்த ஆம ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு உடனே அதுக்கு தங்க முட்டை போடுறதுக்கான ஒரு வரம் கொடுத்துச்சு அப்படி தங்க முட்டை போடுற அந்த வரத்தை வாங்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா கங்கம்மாவோட வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப கங்கம்மா மனசுக்குள்ள ஹட என்னோட முட்டால் மூளையால அந்த கோழிய நான் விட்டுட்ட அத நல்லா கட் பண்ணி சிக்கனா பண்ணி சாப்பிட்டு மனசு திருப்தியா இருந்திருக்கும் சரியான பைத்தியக்காரி எங்க இருக்குதோ என்னமோ அப்படின்னு மனசுக்குள் நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த கோழி மறுபடியும் வந்தத கவனிச்சா அத பார்த்த கங்கம்மா நான் இவ்வளவு லக்கி இல்ல சூப்பர் இப்படி நினைச்சா அப்படி வந்துருச்சு இப்போ இது கட் பண்ணி சிக்கனா செஞ்சு சாப்பிட்டா இருக்கும் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு உடனே அந்த கோழிய பிடிச்சுக்கிட்டு அறுத்துடுறா அதோட வயித்த அறுத்து பார்க்கும் போது அதோட வயிற்றுக்குள்ள ஒரு தங்க முட்டை இருந்துச்சு இத பார்த்த கங்கம்மா ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டா அப்பதான் அங்க மங்கம்மாவும் அந்த நட்சத்திர ஆமையும் வந்தாங்க இறந்து போன அந்த கோழிய பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே அந்த நட்சத்திர ஆம நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுச்சு இத கேட்ட கங்கம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு கோழிய புடிச்சுக்கிட்டு எனக்காக நீ வரம் கேட்டியா உன்னோட உடஞ்ச காலுக்காக இல்லாம எனக்காக எனக்கு தினமும் ஒரு தங்க முட்டை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு வரத்தை கேட்டிருக்கியே இப்படி கேட்டுட்டு நீ வந்தியே உன்ன போய் நான் ஒரு பாவி இது பார்த்த மங்கம்மா பயங்கர கோபத்தோட அழுதுகிட்டு இருந்த கங்கம்மா கிட்ட இப்ப அழுது என்னடி பிரயோஜனம் உனக்கு பொருள்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் சுத்தமா டிஃபரன்ஸ் தெரியாம போயிடுச்சுல்ல உனக்கு தேவைன்னா அதை வச்சுப்ப அப்படி இல்லைன்னா அதை அறுத்து சாப்பிடுவ ஒன்னு தூக்கி போட்டுருவ இல்லைனா கொண்டுடுவ அதுக்கு கூட எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியாத அடி பாவண்டி அதை பாரு சின்ன வயசுல இருந்து நீதான் வளர்த்தன்ற அந்த விஸ்வாசத்துக்காக உனக்காக அது வரம் கேட்டுச்சு ஆனா நீ அது இனிமே உனக்கு வேலைக்காகாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை கொண்டுட்ட அப்படின்னு திட்டுறாங்க கங்கம்மா தான் செஞ்ச தப்புக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே ரொம்ப அழுதுகிட்டே அந்த கர்ப்பிணி கோழிய புடிச்சுக்கிட்டு அழுதுகிட்டே இருக்கா கங்கம்மா தன்னோட வீட்டு முன்னாடி இருக்கிற தோட்டத்துக்கு தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கா அப்போ அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்து ஒரு பொண்ணு பயங்கர ஸ்டைலா ரெடி ஆகி கங்கம்மா முன்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கா ஹாய் கங்கா எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்றா இத கேட்ட கங்கம்மா ஹே யாரு நீ உன்ன எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு நான் தான் ரேணு ரேணுகாடி உன்னோட சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு ஹோ ரேணு ரேணுகா அடி அங்கால பரமேஸ்வரி எப்படி இருக்கிற ஹே என் மானத்தை வாங்காதடி அது என்னடி அங்கால பரமேஸ்வரி நீ கூப்பிடுற என்ன ஸ்டைல ரேணுன்னு கூப்பிட அது சரிதான் எங்க போய்கிட்டு இருக்க அதுவும் இவ்வளவு டிப் டாப்பா ரெடி ஆயி போய்கிட்டு இருக்கியே அது ஒண்ணும் இல்லடி காங்கா பக்கத் தெருவுல ஒரு பியூட்டி பார்லர் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க அங்கதான் போய்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா உன்ன பார்த்தா பியூட்டி பார்லருக்கு போற மாதிரி தெரியல நீ போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு அது இல்லடி கங்கா 
அந்த பியூட்டி பார்லருக்கு உள்ள எல்லாமே மரத்தாலேயே செஞ்சிருக்காங்க அது இப்போ பியூட்டி பார்லருக்கு கம்மி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு ஜாஸ்தி அதனாலதான் அங்க வர எல்லாருமே செல்பி எடுத்துக்கிட்டு எஃபி ல ட்வீட்ல இன்ஸ்டால போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய லைக்கும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு தாண்டி நானும் செல்பி எடுக்கிறதுக்காக போய்கிட்டு இருக்கேன் அதனாலதான் இவ்வளவு டிப் டாப்பா ரெடி ஆயி போயிட்டு இருக்கேன் சரி சரி நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு அங்க இருந்து போயிடுறா ரேணுவோட பேச்ச கேட்ட கங்கம்மாக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு மனசுக்குள்ள என்னது சும்மா மரத்தால செஞ்சதுக்கா இப்படி எல்லா ஜனங்களும் அங்க போய்கிட்டு இருக்காங்க இதுவே நான் அண்டர் கிரவுண்ட் பியூட்டி பார்லர் ஓபன் பண்ண கண்டிப்பா எல்லா ஜனங்களும் நம்ம கடைக்கு தான் கியூ கட்டி நிப்பாங்க சூப்பர் நல்லபடியா காசு கூட சம்பாதிக்கலாம் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு உடனே அவ வீட்டுக்கு பின்னாடி தோண்ட ஆரம்பிச்சா அப்படி தோண்டி தோண்டி அழகா ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் பியூட்டி பார்லரை கட்டிட்டா அதுக்கு தேவையான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் வாங்கி எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகா டெக்கரேட் பண்ணிட்டா முதல்ல அவளோட ஃப்ரெண்டான ரேணுவ அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் பியூட்டி பார்லருக்கு கூப்பிட்டா இத பார்த்த ரேணுவுக்கு பயங்கர ஷாக் அப்போ கங்கம்மா கிட்ட ஹாய் இந்த பிளேஸ் சூப்பரா இருக்கே ஹே கொஞ்சம் இருடி ஒரு செல்ஃபி எடுத்து போஸ்ட் பண்ற அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்து அதை இன்டர்நெட்ல போஸ்ட் பண்றாங்க இதனால அங்க இருக்கிற ஜனங்க எல்லாருமே அந்த பியூட்டி பார்லரை பாக்குறதுக்காகவே கூட்டம் கூட்டமா வராங்க அது மட்டும் இல்ல செலிபிரிட்டிஸ் கூட வராங்க இத பாத்த கங்கம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றா அந்த சந்தோஷத்துல பக்கத்திலே இருந்த அவளோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட இப்படி சொல்றா ஹேய் என்னடி இது என்னோட பியூட்டி பார்லருக்கு ஹீரோயின் கூட வராங்க ஐயோ இது கனவா நஜமா அப்படின்னு சொல்றா உனக்கு இன்னும் டவுட்டாடி இது கண்டிப்பா கனவுதான் உடனே கங்கம்மா தூக்கத்துல இருந்து எழுந்துக்கிறா என்னது இதெல்லாம் கனவா ஆனாலும் பரவாயில்ல எப்படியோ அண்டர் கிரவுண்ட் பியூட்டி பார்லர் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படியோ நாளைக்கு ரேணு வந்து நம்ம பியூட்டி பார்லரை பத்தி ஒரு போஸ்ட் வச்சா போதும் நமக்கு வராத வேலையில ஏண்டி மூக்கு நுழைக்கிற ஆனாலும் தெரியாமதான் கேக்குற ஏண்டி உனக்கு இந்த மாதிரி கோரிக்கையும் ஆசையும் இது ஆசை இல்லாத இததான் யோசனைகள்னு சொல்லுவாங்க அட காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு மூஞ்ச உம்முன்னு வச்சுக்கிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா தன்னோட ஃப்ரெண்டு ரேணுவை கூப்பிடுறா ரேணுவும் அண்டர் கிரவுண்ட் பியூட்டி பார்லரை பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டா இவ்வளவு அழகான பியூட்டி பார்லரை கட்டினதுக்கு கங்கம்மாவ ரொம்ப மெச்சுக்கிட்டா வா கங்கா யூ சோ டேலண்டி திஸ் பிளேஸ் இஸ் சோ பியூட்டிஃபுல் உண்மையிலேயே இத பத்தி ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட்டம் கூட்டமா வருவாங்கடி அப்ப எதுக்கடி லேட் பண்ற உடனே போஸ்ட் பண்ண அப்ப ரேணு போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உன்னோட சர்வீஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேப்பாங்களேடி அதனால இன்னைக்கு நான் தான் உன்னோட கஸ்டமர் எனக்கு சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அப்ப நான் பிக் எடுத்து போஸ்ட் பண்றேன் சரி சரி என்ன பண்ண சொல்ற ஃபேஷியலா ஹேர் கட்டா அதுக்கு ரேணு எனக்கு ரெண்டும் வேணும் ஆனா முன்னாடி எனக்கு ஹேர் கட் மட்டும் பண்ண அதுக்கப்புறமா ஃபேஷியல் பண்ண அதுக்கு கங்கம்மா மனசுக்குள்ள என்ன தீப பயர் ஹேர் கட்டுன்னு ஏதோ சொல்றா அது எப்படி இருக்கும் யூடியூப்ல பாத்து பண்ணா சரியா போச்சு இதுக்கு பெருசா ட்ரைனிங் எல்லாம் வேணுமா என்ன அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு யூடியூப ஓபன் பண்ணி அதுல பாத்துக்கிட்டே பண்ண ஆரம்பிச்சா அதுல காமிச்ச மாதிரியே ரேணுவோட முடிய பத்த வச்சுட்டா ஆனா யூடியூப்ல காமிச்ச மாதிரி கங்கம்மாக்கு அந்த நெருப்ப கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வராது அதனால ரேணுவோட எல்லா முடியும் நெருப்புல எரிஞ்சு போச்சு அந்த எரிச்சல தாங்க முடியாத ரேணு அடியே அடியே என்னடி பண்ற ஐயோ அந்த நெருப்பான தண்ணிய ஊத்துடி தண்ணிய ஊத்து அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஓட ஆரம்பிச்சாங்க இத பாத்த கங்கம்மா டென்ஷன்ல என்ன பண்றதுன்னு புரியாம தான் கையில இருந்த சானிடைசரை தண்ணி நினைச்சு அவ தலை மேல ஊத்திட்டா அது மூலமா அந்த இருக்கிற முடி இன்னும் ஜாஸ்தியா பத்திக்கிட்டு பயங்கரமா கருக ஆரம்பிச்சுது இது பார்த்த ரேணு இன்னும் பயங்கரமா கத்திக்கிட்டே ஹயோ ஹயோ என்னடி பண்ற ஹயோ ஆமா இவ என்ன கண்டிப்பா இன்னைக்கு சாகடிச்சிருவா போல இருக்கே முன்னாடியே பண்ணிருக்கலாம் இப்ப என் முடியே இல்லாம பண்ணிட்டல 
ஃபர்ஸ்டே இந்த மாதிரி இருந்தா இன்னும் இந்த மாதிரி எத்தனைலாம் பாக்க வேண்டி வருமோ அப்படின்னு சொல்றா அப்பதான் மழை ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது அண்டர் கிரவுண்டா இருக்கிறதுனால எல்லா தண்ணியும் உள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு இத பாத்த ரேணு ஹையோ என்னடே இது தண்ணி எல்லாம் உள்ள வந்து நிக்குது அப்படின்னா இங்க ட்ரைனிங் சிஸ்டம் கூட இல்லையா அப்படின்னா என்னடி இத கேட்ட ரேணு பயங்கரமா ஷாக் ஆனா ஓ மை காட் இவ இன்னைக்கு என்ன சாகடிக்காம விட மாட்டா போல இருக்கே ஹையோ யாராவது காப்பாத்துங்க யாராவது காப்பாத்துங்க சாமி அதுக்கு கங்கம்மா ரேணு கிட்ட அடியை நீ வாய மூடி நீ டென்ஷன் ஆகுறது பார்த்தாம என்னையும் சேர்த்து டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்க சரி சரி வாடி வெளிய போலாம் அப்படின்னு வெளியில வரும்போது ஒரு செடி உடஞ்சு அந்த வழி மொத்தமும் மூடிடுச்சு இத பார்த்து பயத்தோட ரேணு இப்போ எப்படி டி வேற ஏதாவது எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறா அதுக்கு கங்கம்மா ரொம்ப அப்பாவியா அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னு <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> சமயத்துக்கு தேவத மாதிரி வந்து காப்பாத்தின மங்கம்மாக்கு ரெண்டு பேரும் தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க தேங்க் யூ சோ மச் இனிமே லைஃப்ல நான் எப்பவுமே பியூட்டி பார்லர் பக்கமே போக மாட்டேன் பியூட்டி பார்லர் ஓபன் பண்ணவே பண்ண மாட்டேன் அப்போ ரேணு தேங்க் காட் தேங்க் யூ சோ மச் ஆண்டி லைஃப்ல நான் பியூட்டி பார்லர் பக்கம் கூட போக மாட்டேன்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் தேங்க் யூ சோ மச் அப்படின்னு சொல்றா 